कंडीशन ऑफ रेजोनेंस ठीक है लास्ट के चार लेक्चर्स में हमने ऊपर के जो चार कंडीशन है उसको देखा इस वाले लेक्चर में हम पांचवा कंडीशन देखेंगे जो कि लास्ट कंडीशन होगा जब मैं बोलता हूँ कंडीशन ऑफ रेजोनेंस इसका क्या मतलब होता है इसका मतलब होता है कि वो सेट ऑफ रूल्स वो सेट ऑफ कंडीशन जिसको कि देख के समझ के अप्लाई करके किसी भी मॉलिक्यूल के बारे में हम ये कमेंट कर पाए कि इस मॉलिक्यूल के ऊपर रेजोनेंस पॉसिबल है या नहीं है अगर आपने लास्ट के चार लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आई वो रिकमेंड की आप जाओ और वहां पे एमिनेंट गाइड के चैनल पे और वहां पे आपको ये चारों लेक्चर्स मिल जाएंगे ऑफ कोर्स मैंने डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक रख दिया है नाउ इस वाले लेक्चर में हमारा जो टारगेट है वो है रूल नंबर फाइव कंडीशन नंबर फाइव करते हैं यार रूल क्या कहता है तो रूल कह रहा है कंडीशन कह रहा है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लोन पेयर हो या निगेटिव चार्ज हो दोनों में से कोई भी चलेगा निगेटिव चार्ज हैविंग स्पेसीज मस्ट बी प्रेजेंट इन कंजुगेशन विथ वैकेंट पी और डी और वाइटल ठीक है एक एग्जाम्पल लेते हैं और फिर इसको हम एक एक करके मैच करते हैं जो भी रूल्स में दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन बोल रहा है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो क्या यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें दिख रहा है क्या हाँ दिख रहा है यार ठीक है और हैविंग स्पेसीज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग स्पेसीज इस मॉलिक्यूल के पास है हाँ है मस्ट बी प्रजेंट इन कंजुगेशन कंजुगेशन का मतलब लास्ट के लेक्चर्स में हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस करी है कि अल्टरनेट पोजिशन का होता है कि यहाँ पे अगर है तो इसको छोड़ के यहाँ पे होना चाहिए जो भी हमें पूछ रखा है वो तो बोला है कि मस्ट बी प्रेजेंट इन कंजुगेशन विथ वैकेंट पी और डी और वाइटल तो क्या इस वाले एटम के ऊपर जो यहाँ पे कार्बन है इसके ऊपर पी और डी कोई भी एक वैकेंट और वाइटल है तो अब कई बार हम देखते हैं पॉजिटिव चार्ज है मतलब वैकेंट होगा तो ऐसा कमेंट करना ना यार मुझे कई बार सही नहीं लगता मैं चाहता हूं कि इसको हम इलेबोरेट करें और हम पता करें कि एक्चुअली सी के अंदर वैकेंट पी और डी और वाइटल है या नहीं है वो हम पता करें थोड़ा इलेबोरेट करके ठीक है इसको हम करते हैं एक बार कैसे करेंगे इसको आ, तो हम कन्फिगेशन लिखेंगे जो फंडामेंटल वे है हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं फंडामेंटल वे कहता है कि इसका कन्फिगेशन लिख लो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है छ इट मीन्स कि इसके इसमें छह इलेक्ट्रॉन भी हो रहा होगा तो हम जो कार्बन है उसका कन्फिगेशन लिख देते हैं वन एस टू टू एस टू एंड टू पी टू वन एस टू टू एस टू एंड टू पी टू फॉर सिक्स नाउ इस वाले कार्बन को अगर कंसिडर करें ना अपन तो इस वाले कार्बन में हम देख रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन तो पक्का यहाँ से गायब हुआ है क्यों क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अगर गायब हुआ है तभी ये पॉजिटिव चार्ज है इज एंट इट एक इलेक्ट्रॉन के गायब होने के कारण ये पॉजिटिव चार्ज है इट मीन्स कि ये जो हमारा टू है जो यहाँ पर छह है टोटल इलेक्ट्रॉन ये छह नहीं होके कितना होगा ये छह नहीं होके फाइव होगा समझ में आ रहा है क्यों क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब हो गया है राइट तो इस वाले को टू नहीं करके हम वन करेंगे कन्फिग्रेशन फॉर इस वाले कार्बन का जो सी प्लस वाला कार्बन है उसका कन्फिग्रेशन ये हुआ ये हमें समझ में आ रही है सिंपल नाउ एक और बात जो यहाँ पे हमें थोड़ा सा डाइजेस्ट करना होगा वो ये कि यार जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है ना जो बॉन्ड फॉर्मेशन जो भी देख रहे हो आप ये वाला बॉन्ड देख रहे हो चाहे इस एच को अगर मैं एक्सपेंड करूं तो ये एच ऐसा रहेगा इस वाले एच को मैंने यहाँ पे लिख दिया है ये बॉन्ड इसके साथ है ये तीनों जो बॉन्ड है ना ये जो भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है ना या जो भी एडिशन या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना किसी भी एटम में ये इन जनरल में बोल रहा हूँ नॉट फॉर कार्बन वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के और से होता है फिर से जो भी बॉन्ड फॉर्मेशन या कोई भी इलेक्ट्रॉन का एडिशन रिमूवल होता है वो आउटर मोस्ट और वाइटल से होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट के और वाइटल से हो रहा होता है ये बात हमें समझ में आनी चाहिए यहाँ पे जो वन एस है ना वो बिल्कुल भी बिल्कुल भी किसी भी चीज में रिएक्शन में किसी भी रिएक्शन हो जाए बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाए कोई भी चीज में यहाँ पे वन जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होगा केवल और केवल आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट है उसके जो ऑर्बिटल्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे किसमें जो भी इन्फॉर्मेशन जो भी चीजें यहाँ पे कार्बन के साथ जो भी घटना घटेगी उसमें ये वाला लोग पार्टिसिपेट करेंगे अगर ये चीज आप डाइजेस्ट कर रहे हो तो हम क्विकली क्या करते हैं चेक करते हैं कि क्या इसमें पी और खाली है या नहीं है या डी और खाली है या नहीं है इसके बारे में ठीक है यार इसके लिए ना हम क्या करेंगे क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में हम थोड़ी थोड़ी बात कर रहे थे तो क्यों ना हम थोड़ा सा और बात करें और हम बॉक्स मॉडल ड्रॉ कर ले किसका बॉक्स मॉडल ड्रॉ कर ले जो भी बॉन्ड फॉर्मेशन का होता है उसका इसमें क्या हो जाएगा ये हमारा एस है और ये हमारा पी हो गया ये पी हो जाएगा और ये पी हो जाएगा नाउ एस में कितना इलेक्ट्रॉन है एस में इलेक्ट्रॉन है तो अभी तक हम एक ही भरेंगे अभी क्यों भरेंगे मैं बताऊंगा यहाँ पे कितना है एक ही इलेक्ट्रॉन है नाउ ये जो एस का टू इलेक्ट्रॉन था ना उसमें से एक इलेक्ट्रॉन जम करके यहाँ चला जाएगा अब ये कैसे हो रहा है यार एक इलेक्ट्रॉन अपने आप जम कैसे कर जा रहा है अगेन इन सब चीज के बारे में ना हम हाइब्रिडाइजेशन वाले टॉपिक में पढ़ेंगे इन केमिकल बॉन्डिंग बड़ी ही डिटेल में बताऊंगा कि होता क्या
क्या क्या चल क्या रहा है ये जो तीन बॉन्ड बना है ना वो इन तीनों को लेके बना है इस वाले के साथ इस वाले के साथ इस वाले के साथ तो ये जो बॉन्ड हमें दिख रहा है ना वो इस इस और इस और के साथ बॉन्ड बन रहा होगा अब ये क्या मतलब है इसमें एक है ना तो ये किसी और के साथ ऐसे कंबाइन करके किसी और के साथ कंबाइन करके किसी और के साथ कंबाइन करके ये अपना डुप्लेट पूरा कर लेगा दो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसको मिल जाएगा बेसिक रूप से ऐसे ही बॉन्डिंग होती है ये हम पढ़ेंगे इन बॉन्डिंग केमिकल बॉन्डिंग कोविडेशन वाले चैप्टर में बेसिक रूप से ये सब तो ठीक है यार तीन बॉन्ड बना लिया तीन लोगों के साथ हमें वैकेंट के बारे में बताओ वैकेंट यहाँ दिख रहा है कि सिंपल एक पी जो है ना वो प्योर रूप से खाली है किसके लिए रेजोनेंस करने के लिए हम बोलेंगे क्या यहाँ पे कंजुगेशन पॉसिबल है पी वैकेंट और वाइटल है क्या इसके पास है ना यार अभी अभी हमने पता लगाया ये पी जो है वो वैकेंट पर है राइट लोन पेयर था क्या लोन पेयर था तभी तो हम वैकेंट और वाइटल खोजने की तरफ चले कि लोन पेयर नहीं होता तो वैकेंट खोजते ही नहीं तो हाँ इसमें रेजोनेंस जो है पॉसिबल है इसमें कंजुगेशन जो है पॉसिबल है कुछ भी हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं यार एग्जाम्पल नंबर टू इस वाले एग्जाम्पल में अगर हम देखेंगे तो क्या यहाँ पे लोन पेयर है सबसे पहला चीज है ना दिख रहा है यहाँ पे क्लियर क्लियर लोन पेयर है ओ के पास वैकेंट और वाइटल है क्या यहाँ पे है ना यार यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है ऐसा ही केस तो यहाँ भी है यहाँ पे बस ये डबल बॉन्ड बना लिया है और कहीं ना कहीं यहाँ पे केवल केवल सिंगल बॉन्ड बना रहा तो क्या ये डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड इम्पैक्ट करता है रूल में ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है कि बीच में क्या होना चाहिए हमें केवल एक वैकेंट पी और डी और वाइटल चाहिए एक लोन पेयर के साथ जो अल्टरनेट पोजिशन पे हो बीच में कुछ भी हो जाए हमने कुछ रूल में नहीं बताया है इट मीन्स हमें डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड हो फर्क नहीं पड़ता मतलब ये जो कार्बन है एन इसका जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो फाइव हो जाएगा क्यों क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहां से भगा हुआ नजर आ रहा है और अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां से भाग रहा है इसका मतलब है कि बेसिक रूप से यही कॉन्फ़िगरेशन होगा और अगर यही कॉन्फ़िगरेशन है तो यहां पर पी एन इसके लिए भी खाली है इसका मतलब क्या कि यह भी रेजोनेस बना सकता है यह भी कंजुगेशन में है मतलब यहां पर रेजोनेस पॉसिबल है एज सिंपल एज डेट ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन यार नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं ये है बी एफ थ्री ये एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है बेसिक रूप से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जब होता है ना अपने पास तो उसमें कार्बन का होना मैंडेटरी है तो बेसिक रूप से इसमें कार्बन नहीं है तो हम बोलेंगे कि ये एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है ठीक है यार इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर होगा बी जो है वो सेंट्रल आइटम होगा और एफ जो है वो इस तरीके से जुड़ा होगा इसमें ना हो अब जो हमारा पांचवा रूल है वो क्या कहता है पांचवा कंडीशन क्या कहता है कि हमें लोन पेयर होना चाहिए और वैकेंट और वाइटल ये दोनों कंजुगेशन में होना चाहिए राइट वैकेंट पी एडी और वाइटल लोन पेयर यहाँ पे हमें दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है तो कर होता क्या है ना कि जो फ्लोरिन है ना इसके आउटर मोस्ट में होता है सात इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन होता है सात और सात इलेक्ट्रॉन में से एक जो इलेक्ट्रॉन है एक जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके साथ बॉन्ड बनाने में बीजी है बोरॉन के साथ ये बॉन्ड बनाने में बीजी है बाकी कितने लोग बच गए इसके पास छे और छे का जब हम पेयरिंग कर लेंगे ना थ्री लोन पेयर यहाँ पे मिलेगा अपने को कितना लोन पेयर मिला थ्री लोन पेयर यहाँ पे मिल गया अपने को अब क्या होगा ये जो थ्री लोन पेयर है ना ये बेसिक रूप से हमारा एक कंडीशन सेटिस्फाई हुआ कि लोन पेयर है अगेन ये जो फ्लोरिन है इस पर भी थ्री लोन पेयर होगा ये जो फ्लोरिन है इस पर भी थ्री लोन पेयर होगा एंड ऑल ठीक है मतलब ये तीनों फ्लोरीन के ऊपर एक एक तीन 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 लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर होगा तो लोन पेयर है नाउ इसके कंजुगेट पोजीशन पे कंजुगेट पोजीशन का क्या मतलब होता है अल्टरनेट ठीक है अल्टरनेट का मतलब हो गया यहाँ पे ये है तो एक बॉन्ड छोड़ के जो अगला आइटम होगा यहाँ पे क्या है एक बॉन्ड छोड़ के बोरोन और बोरोन है अगर तो हमें क्या करना पड़ेगा बोरोन के अंदर बेसिक रूप से देखना पड़ेगा कि वैकेंट पी या डी और वाइटल है या नहीं है तो हम कैसे देखते हैं अभी हमने देखा था सी प्लस के केस में हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखा था यहां भी हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे वैकेंट पी या डी और वाइटल प्रेजेंट है या नहीं है तो इसका नंबर होता है फाइव एटोमिक नंबर बेसिक रूप से कन्फिगेशन लिखेंगे वन एस टू टू एस टू टू पी वन राइट अब अगर हम इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट की बात करें तो टू जो है वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है इसका मतलब हो गया कि बॉन्डिंग जो है वो केवल टू टू में पॉसिबल होगा टू के इलेक्ट्रॉन्स जो है वही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे वन वाला जो है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा क्योंकि ये इनर ऑर्बिट हो जा रहा है तो हम इसका बॉक्स डायग्राम जल्दी से बना लेते हैं यार ये एस हो गया ये पी एक्स मान लेते हैं ये पी वाई मान लेते हैं ये पी जेड मान लेते हैं ठीक है और हम जानते हैं कि यहाँ पे एस में कितने इलेक्ट्रॉन है दो अब हम ये एक ही फिल करेंगे क्यों क्योंकि हम जानते हैं कि अभी ये एक यहाँ पे फिल कर दिया यहाँ जो एक होगा ना एस का जो दूसरा होगा वो जंप कर जाता है क्यों जंप करता है कैसे जंप करता है ये सब हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ते हैं केमिकल बॉन्डिंग में इसके बारे में स्टडी करी जाती है अभी हम मान के चलते हैं कि ऐसा हो जाता है
इस एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो लोन पेयर हमें दिख गया दोनों जगह पे लोन पेयर दिख रहा है यहाँ भी दिख रहा है यहाँ भी दिख रहा है अब हमें देखना है कि ठीक है अगर हम इस लोन पेयर को कंसिडर करें ना तो ओ के पास हमें वैकेंट और वाइटल को देखना होगा और अगर इसको कंसिडर करें तो सी के पास वैकेंट पी या डी और वाइटल को देखना पड़ेगा ठीक है तो क्या करते हैं अपन यहाँ पे हम इसको कंसिडर करते हैं किसको ओ वाले लोन पेयर को कंसिडर करते हैं और सी का कंफिगेशन लिखना शुरू करते हैं तो सी का होता है वन एस टू टू एस टू टू पी टू राइट हो गया छे इलेक्ट्रॉन था छे हो गया यहाँ पे अगर हम देखेंगे यार तो यहाँ पे क्या दिख रहा है अपने को कि ये जो सी है ना इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है यहाँ पे वन टू थ्री फोर राइट फोर ही इलेक्ट्रॉन है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना कहीं ना कहीं सी के पास यहाँ पे फोर ही इलेक्ट्रॉन है अगर फोर ही इलेक्ट्रॉन है ना तो ये जो हमें दो यहाँ दिख रहा है ये दो नहीं होगा जीरो होगा समझ में आ रहा है क्योंकि फोर ही इलेक्ट्रॉन है तो कन्फिग्रेशन इसके हिसाब से मॉडिफाई हो जाएगा राइट तो अब क्या होगा यहाँ पे जब हम इसका बॉक्स डायग्राम बनाएंगे तो ये बेसिक रूप से कुछ इस तरीके का हो जाएगा यहाँ पे 2s और ये पी एक्स पी वाई पी जेड राइट इसमें दो इलेक्ट्रॉन है एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा जंप कर जाएगा यहाँ पे कहाँ पे जंप करेगा यहाँ पे जंप कर जाएगा एक इलेक्ट्रॉन तो बेसिक रूप से यहाँ पे हमारे पास अब हम देख रहे हैं ना कि ये जो दो और भी और वाइटल है हमारे पास पी वाई और पी जेड ये खाली बैठा हुआ है यहाँ पे लोन पेयर है ये दो और वाइटल खाली बैठा हुआ है मतलब क्या है कि क्या कंडीशन सेटिस्फाई हुआ हाँ कंडीशन बोलता है कि लोन पेयर होना चाहिए बीच में एक गैप और फिर एक वैकेंट पी या डी और वाइटल हाँ कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है अगला एग्जांपल अपन को इसके लिए लिख लेते हैं अपने अपने यार जो अगला एग्जाम्पल है वो कुछ इस तरीके का एग्जाम्पल है अपने पास तो ये एग्जाम्पल अगर देखे तो इसमें भी यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे लोन पेयर दिख रहा है यहाँ भी लोन पेयर दिख रहा है ठीक है एग्जैक्टली exactly अगर हम देखें ना तो यहाँ पे जैसा सिचुएशन था कि कार्बन के पास चार इलेक्ट्रॉन था इसके आउटर मोस्ट में तो यहाँ पे भी वैसा ही सिचुएशन हमें दिख रहा है कार्बन के पास यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन था चार इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे भी हमें कितना क्या दिख रहा है आ, यहाँ पे भी हमें चार ही इलेक्ट्रॉन दिख रहा है मतलब कन्फिग्रेशन ऐसा ही बनेगा और अगर कन्फिग्रेशन ऐसा ही बना मतलब जो हमारा पी और वाइटल है यहाँ भी कार्बन के अंदर पी और वाइटल खाली है इट मीन्स वॉट की यहाँ भी रेजोनेस पॉसिबल होगा कैसे लोन पेयर एक अल्टरनेट पोजिशन यहाँ पे और वैकेंट पी और वाइटल लोन पेयर अल्टरनेट पोजिशन वैकेंट पी और वाइटल बेसिक रूप से ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन यार जल्दी से यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं सीधे सीधे हमें लोन पेयर दिखा अब अल्टरनेट पोजिशन क्या हो सकता है सिलिकन बेसिक रूप से चाहे कहीं किधर से भी जाए अल्टरनेट पोजिशन सिलिकन हमें दिख रहा है तो हम क्या करेंगे ना सिलिकन का बेसिक रूप से कन्फिग्रेशन जल्दी से लिख लेंगे जैसा हम सब में करते हैं वैसा भी यहाँ पे करेंगे सिलिकन कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा वन एस टू कितना टू राइट टोटल हो गया यहाँ पे टेन हमारे पास इसका 16 होता है 16 होता है एटॉमिक नंबर 10 हो गया अब हम बोलेंगे 3s2 12 हो गया एंड देन 3p4 राइट right? 3p4 ये 16 हो गया नाउ देखो यार अब हम क्या करेंगे इसके आउटर मोस्ट में कौन सा है इसके आउटर मोस्ट में है 3 राइट right? और मतलब 3 और ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन्स है उसके साथ बॉन्डिंग बॉन्डिंग हो रही होगी हम जल्दी से अगर इसका बॉक्स डायग्राम बनाते हैं तो ये थ्री का हो गया और इसमें बेसिक रूप से ये थ्री का हो गया ये थ्री क्या हो गया ना अब हम इसमें इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करते हैं एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा लेट मी चेंज द कलर एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से भरेंगे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से भरेंगे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से भरेंगे एक यहाँ पे आ जाएगा हाँ यहाँ पे हम दो इलेक्ट्रॉन तो अब हम बोलेंगे कि यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन पहले तो नहीं भरते थे यहाँ पे क्यों भरा देखो यार अब होता क्या है यहाँ पे कि अगर हम एक एक चीज है जो पहले समझते हैं और फिर हम इसकी बात करेंगे कि यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है और क्या होने वाला है यहाँ पे बेसिक रूप से अगर जो हमारा नंबर ऑफ ऑर्बिट हो ना ऑर्बिट नंबर अगर वन हो लेट मी राइट इट हियर ऑर्बिट नंबर अगर वन हो तो उसमें केवल एस पॉसिबल होता है अगर ऑर्बिट नंबर केवल वन हो तो उसमें एस होता है टू हो तो उसमें एस और पी दोनों हो जाता है अगर थ्री हो तो उसमें एस पी डी तीनों होता है फोर होगा तो एस पी डी एफ चार हो जाएगा राइट एंड सो ऑन बेसिक रूप से हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है ना वो थ्री है अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट थ्री है मतलब यहाँ पे डी जो है ना थ्री डी जो है ना वो खाली बैठा हुआ है उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन गया ही नहीं तो हम बोलेंगे कि 3d पूरा 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 खाली है मतलब पांच इसमें होंगे और पांचों का पांचों खाली होगा एक दो तीन चार पांच इसको काट देते हैं अपन बेसिक रूप से ये पूरा पूरा खाली है यहाँ पे तो क्या होगा बॉन्डिंग के लिए ये क्या करता है ये इलेक्ट्रॉन जो है ना ये भी d में उड़ के जाएगा ये इलेक्ट्रॉन भी डी में उड़ के जाएगा बेसिक रूप से हम देखेंगे इवन इफ की डी में यहाँ यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गया है फिर भी ये जो हमारे डी के वैकेंट और वाइटल्स है ना ये वैकेंट और वाइटल्स हमारे पास फिर भी बहुत सारे वैकेंट और
इस एग्जाम्पल में अगर अपन देखें तो ऑफ कोर्स फ्लोरिन है फ्लोरिन के आउटर मोस्ट में होता है सात इलेक्ट्रॉन और ये जो सात इलेक्ट्रॉन है कहीं ना कहीं लोन पेयर बनाएगा और लोन पेयर कितने बन जाएंगे हमारे पास लोन पेयर बन जाएंगे थ्री तो हम टोटली क्या देख रहे हैं यहाँ पे थ्री लोन पेयर्स हैं थ्री लोन पेयर्स हैं और बेसिक रूप से एक कंजुगेशन पे सी अवेलेबल है नाउ नाउ तो अगर हम यहाँ पे काउंट करें ना यार कि सी के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक है यहाँ पे एक है यहाँ पे एक है और दो यहाँ पे है टोटल कितने हो गए पांच तो हम बोलेंगे कि C5 का कन्फिगेशन लिख के देख लेते हैं अपन तो C5 का जब कन्फिगेशन अपन लिखते हैं 1s2, 2s2 एंड 2p पी बेसिक रूप से C5 है तो आउटर मूव में अगर पांच इलेक्ट्रॉन है तो दो दो चार और एक यहाँ पे आ जाएगा नाउ ये जो एक माइनस चार्ज है ना वो एक और इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा और यहाँ पे कितने हो जाएंगे सिक्स इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे टू इन स्टीड ऑफ वन समझ में आ रहा है ये चीज ये जो एक माइनस चार्ज मैंने यहाँ पे दिखा रखा है ये क्या करेगा एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेगा और हमारा जो टोटल हो जाएगा ये हो जाएगा दिस वन नाउ अब अगर हम बॉक्स बॉक्स इसका ड्रॉ करते हैं तो बेसिक रूप से क्या हो जाएगा कुछ इस तरीके का बॉक्स बनेगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जम करके यहाँ पे आ जाएगा तो सी के केस में हमें बिल्कुल यहाँ पे नहीं दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है हमें जो वैकेंट डी और वाइटल या पी और वाइटल है वो यहाँ पे हमें नहीं दिख रहा है ना हम क्या करेंगे अब इस वाले कार्बन इस वाले लोन पेयर को कंसिडर करेंगे और हम चलेंगे हम कंसिडर करेंगे देखना किसके अंदर फ्लोरिन के अंदर पहले हम क्या करते थे पहले हम एक ही का देखते थे और दूसरे में मिल जा रहा था अभी ऊपर के एग्जाम्पल्स में हमने केवल किसका चेक किया था क्लो कार्बन का चेक किया और मिल गया कि ठीक है यहाँ पे वैकेंट पी और वाइटल मिल गया यहाँ पे नहीं मिल रहा तो हम क्या करेंगे इस लोन पेयर को कंसिडर करेंगे और बोलेंगे एक कंजुगेशन के अंदर फ्लोरीन है है ना फ्लोरीन के अंदर यहाँ पे पॉसिबल है या नहीं है तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है नौ तो इसको हम लिखेंगे वन एस टू टू एस टू टू पी टू पी टू पी हाउ टू पी फाइव राइट टू पी फाइव नाउ अब हम अभी अभी हमने बताया कि एस अगर हो तो उसके अंदर वन हो तो उसके अंदर केवल एस होता है टू हो तो उसके अंदर एस और पी दोनों होता है थ्री हो तो एस पी डी तीनों होता है एंड सो वन राइट तो यहाँ पे टू है आउटर मोस्ट अगर टू है आउटर मोस्ट मतलब इसमें डी नहीं है इसमें एस और पी है केवल है ना अगर टू है आउटर मोस्ट तो इसमें डी नहीं है इसमें क्या है एस एंड पी है केवल तो अगर एस और पी है तो हम बोलेंगे कि ठीक है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करते हैं अपन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरा इसमें दो दो इलेक्ट्रॉन चला गया यहाँ भी दो इलेक्ट्रॉन चला गया यहाँ पे केवल एक एक यहाँ पे मिला है वो भी हाफ फिल्डेड है वैकेंट नहीं है पी है वो हाफ फिल्डेड है वैकेंट नहीं है अब बोलोगे की यहाँ पे कोई जम्प वम्प नहीं होगा जो ऊपर हुआ करता था तो यहाँ पे जंप नहीं होगा स्पेस ही नहीं है तो जंप कहाँ करेगा इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में यहाँ पे बस हमें समझना है कि ये हाफ फिल्डेड है ये फुल्ली वैकेंट नहीं है मतलब फ्लोरीन के पास भी कोई वैकेंसी नहीं है कोई वैकेंट पी और डी और वाइटल नहीं है कार्बन के पास भी नहीं है लोन पेयर तो है लेकिन वैकेंट पी या डी और वाइटल के अनएबिलिटी के कारण हम इसे बोलेंगे कि इसके अंदर कंजुगेशन पॉसिबल नहीं है रेजोडेंस पॉसिबल नहीं है अगला एग्जाम्पल देखते हैं अपने एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो अगेन कार्बन के ऊपर ना एकदम एग्जैक्ट सेम एग्जाम्पल है बट यहाँ पे क्लोरीन ले लिया गया है यहाँ पे क्लोरीन था यहाँ पे क्लोरीन ले लिया गया है तो अब हम क्या करेंगे हमने देख लिया था कि यार कार्बन के ऊपर तो कोई स्कोप नहीं है कार्बन फिल्डेड है अब हम क्लोरीन को यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे इस केस में फ्लोरिन पूरे पूरे फिल्डेड था क्लोरीन के केस में क्या हो जाता है क्लोरीन का नंबर होता है सेवनटीन अब अगर हम इसको कन्फिगेशन लिखे तो वन एस टू टू इलेक्ट्रॉन हो गए थ्री एस थ्री पी बेसिक रूप से कितना हो जाएगा थ्री एस टू हमें कितना चाहिए सेवनटीन चाहिए दो हो गया फाइव नाउ अब हमने अभी भी क्या बताया कि अगर थ्री है तो डी भी यहाँ पे खाली बैठा हुआ है यहाँ पे क्या खाली बैठा हुआ है डी जो है ना बंदा वो खाली बैठा हुआ है और अगर डी खाली है इट मीन्स वट इट मीन्स वट कि इसके पास वैकेंट डी और वाइटल है लाइक like हमने अभी ऊपर देखा था कि जो सिलिकन था उसके पास वैकेंट डी और वाइटल था वैसे ही क्लोरिन के पास भी यहाँ वैकेंट डी और वाइटल है तो हम बोलेंगे यहाँ पे जो है ना डी की वैकेंसी डी की वैकेंसी है अपने पास और अगर डी की वैकेंसी है इट मीन्स वट कि यहाँ पे जो है रेजोडेंस पॉसिबल है कंजुगेशन जो है वो पॉसिबल है अगला एग्जाम्पल देखते हैं अपन यार ये वाले एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो यहाँ पे कार्बन रहा है यहाँ पे हमारे पास क्या है कार्बन के पास लोन पेयर है और लोन पेयर अभी हम यहाँ पे देखें अगर तो कार्बन जो है यहाँ पे जो कार्बन होगा उसके पास एक दो तीन चार पांच टोटल जो है यहाँ पे टोटल फाइव और एक हाइड्रोजन होगा तो सिक्स टोटल सिक्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास है और सिक्स इलेक्ट्रॉन अगर होता है तो हम जानते हैं कि इसके पी में वैकेंसी नहीं होगा अभी अभी हमने ऊपर देखा हमें क्या करना होगा कि इसके जो ऑक्सीजन है उसके उसका पी देखना होगा कि क्या इसका पी पॉसिबल है या नहीं लेकिन हम अभी, अभी अभी हमने देखा कि जब फ्लोरीन था तो उसमें क्या हो
कि कोई एक वैकेंट पी या डी और बाइटल हो जाए इसके अंदर डी नहीं होने का रीजन क्या है कि इसमें टू ही है थ्री होता तभी तो डी की पॉसिबिलिटी भी होती टू ही है तो यहाँ पे डी की पॉसिबिलिटी ही खत्म हो गई है सिमिलरली एक और एग्जाम्पल यहाँ पे मैं दिखाता हूँ मे बी आई विल आस्क की इस एग्जाम्पल को ना आप करो आप करो और इसको कमेंट में आंसर करो कि इसमें यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन के जब एक क्या रख दिया है सल्फर रख दिया है जैसे वहां पे मैंने क्लोरीन रख दिया था फ्लोरीन के जगह पे यहाँ पे हमने ऑक्सीजन के जगह पे क्या रख दिया सल्फर रख दिया है भी आपको आंसर करना है कमेंट में यस या नो इसके लिए कि इसमें जो है रेजोनेंस पॉसिबल है या नहीं है कंजुगेशन पॉसिबल है या नहीं है और अगर है तो मैं चाहता हूं कि आप ये कमेंट करो किस कौन सा और वाइटल जो है वो वैकेंट होगा और किस में होगा कौन सा और वाइटल वैकेंट होगा और किस में होगा अगर ये भी आप कर पाओगे तो आई विल से कि आपने लेक्चर्स को बहुत अच्छे से किया है और आपको केमिकल बॉन्डिंग की भी थोड़ी समझ है और अगर आपको लगता है कि केमिकल बॉन्डिंग की समझ उतनी नहीं है तो केवल येस और नो करो बेस्ड ऑन क्लोरिन वाला एग्जाम्पल उसका रेफरेंस लेके मैं बता दूं कि सल्फर जो होता है उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है सिक्सटीन तो आप आप और भी आसानी से कर सकते हो क्लोरिन वाला एग्जाम्पल लेके यार ठीक है तो इस वाले एग्जाम्पल के साथ इस लेक्चर को खत्म करते हैं और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करो और सब्सक्राइब करो चैनल को और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करो ताकि उन्हें भी कुछ सीखने को मिले थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर